you can enjoy this video in high quality. John K. みなさんこんにちはジャパントラベラーの摩天楼です今回は京都市東山区清水にある清水寺を巡る旅をお届けいたしますこの動画は視聴者の皆さんが実際に旅をしているような仮装体験する番組ですどうぞお楽しみくださいは松原通り,松原通りは東は清水寺門前から西は西西通りの一筋西までを指し松並木の綺麗な通りから五条松原通りと言われるようになり後に松原通りの名前だけが残ったとされています二王門二王門は清水寺の正門です清水寺の広い地域の西端にある正門で応仁の乱の後の15世紀末に再建された室町時代後期の建築物です
2003年に本格的な解体修理が行われ室町時代後期の再建当時の美しい赤い色が再現されました三軒一個入りもや造りの日和田吹きで幅約10メートル奥行き約5メートル胸高約14メートルの再建当時の特徴を示す堂々たる楼門で美しい荷塗りの門で赤門とも呼ばれています清水寺の変額、仁王門の軒下にある変額の清水寺の文字は藤原の雪成、光勢、平安時代中期の貴族で書家の筆によるものと伝えられています。西門現在の建物は1631年に再建したものですここから見る西山の日没は素晴らしく極楽浄土に往生する入り口の門浄土を完走する密相館の聖書です清水寺の首郎、国の重要文化財に指定されている清水寺の首郎は鮮やかに装飾された総二塗りの桃山様式の建築物です。平安期に建造され、江戸時代中期の1607年に現在の場所に再建、移築されました。桃山建築様式の息を凝らした造りで、ボタン彫刻の掛け魚や、菊花彫刻のカエルまた、四隅の柱の先にある、バクとゾウの木花などが見どころです随具堂随具堂は1718年の再建主上の願い求めに従って叶えてくれるという大功徳を持つ大随具菩薩を本尊、秘仏としてお祭りしています。また、縁結び、安産、子育ての神仏もお祭りしています。ここでは、体内巡りも体験できます。三重の塔。三重の塔は、高さ約31メートル、国内最大級の三重の塔で、京都の町から、よく冒険できることから、古くから清水寺のシンボル的な存在です。創建は847年に、関武天皇の御国随神皇が、建立したものと伝えられ、現在の建物は、江戸時代の1632年に、再建されたものです。大日如来像を祭り、四方の壁に、真言八祖像、天井、柱などには、密教仏画や碑天、竜などが国際式で描かれています。
共同、寛永10年、1633年の再建で、平成12年、2000年に、解体修理されました。平安時代中期には、一切教を所蔵し、全国から学問像が集まる行動として栄えました。それ以降は、記録から消え、現在その一切教は伝来していません。道内には、釈迦山村像をお祭りし、鏡天井に、江戸時代の絵師、岡村信元筆の墨絵の遠流が描かれています。毎年2月15日の涅槃会は、ここで行われます。国の重要文化財に指定されています。清水寺の朝倉堂国の重要文化財に指定されている清水寺の朝倉堂は永昌7年1510年に創建され江戸初期の寛永6年1629年の大火で焼失しましたがその後の寛永10年1633年に再建されました正しい名前はホッケ三昧堂で応仁文明の乱による疲弊からの再建の折に多額の寄進を行った越前の戦国大名朝倉貞景にちなみ朝倉堂と呼ばれていますホッケ三昧堂とはホッケ三昧を行う仏堂のことでホッケ三昧とはホッケ行を通して真理に誤入する方法とされ天台宗でホッケ行漢普賢行によって真理を感ずることまたその境地に達するためにホッケ行などを音読することとされています門門中門清水寺の等々力門は1966年昭和41年6月11日に国の重要文化財に指定されました清水寺の伽藍のほとんどが室町時代に全焼しその際にこの等々力門も焼失していますこの等々力門は寛永8年1631年から寛永10年1633年に徳川家光公による官営の大造営再建の際に本堂清水の舞台の再建に合わせて再建されましたこの等々力門は門の奥に位置する本堂への入り口で伽藍の中では中門にあたりますが扉がついていない珍しい造りの門ですこの等々力門に扉がついていない理由として諸説ありますが等々力門の軒下には総統州の僧侶、月収集、古禅寺の墨書きによる不問閣の変落が飾られています。この不問閣は次のような意味合いがあります。救いを求め、教えを請い、悟りを開くのに、身分は関係ない。世の中の人すべてに開かれたもんであり、開かれた修行の場所であるという意味があるため、とどろき門には扉がないと言われています。清水寺、本堂。清水寺は、京都市東山区清水にある北宝生州の大本山。三号は、音羽山。本尊は十一面千住観世音菩薩。元は、宝生州に属していましたが、現在は、独立して、北宝生州を名乗る。西国三十三所、第十六番札所として知られています。徳川家光の寄進により、寛永10年、1633年に再建されました。清水の舞台とも呼ばれています。屋根は、寄せ胸造り、ひわだぶきで、正面、南面左右に入りもや造りの浴炉が突き出し、外観に変化を与えています。
寺主神社社殿によれば地主神社の創建年代は神よつまり日本の建国以前とされあまりの古さにその歴史は明らかではありませんでしたそれを証明するようにアメリカの原始物理学者ボースト博士は古い占いの石が縄文時代の遺物であることを確認しています後任2年811年に佐賀天皇が行幸された折には地主桜の美しさに心を奪われ3回も喫茶を引き返させたという伝説がありお車返しの桜の名称の由来となりました天禄元年970年遠雄天皇永法2年1082年には白川天皇が行幸され地主神社の歴史と御神位の尊さを物語っています拝殿、南側正面が崖になっているため、いわゆる舞台作りになっています。ここの天井も、一般の拝殿とは異なって、平板を並べて貼った、鏡天井で、そこに、かの元信の筆による丸流が描かれています。夜ごと天井を抜け出し、音羽の滝の水を飲むために、竜の目に釘を打ちつけたという、伝説で知られている。この竜はいずれの方角から眺めても自分の方を睨んでいるように見えるところから八方睨みの竜とも呼ばれ清水七不思議の一つにも数えられています総門、横から見ると、かの形をした簡素な作りですが、正面は、柱が、鳥居の形となっており、総門としては大規模な部類に属します。上部に並んだ瓦の菊の文様が、古い時代の天皇との関わりを物語っています。本殿一般には合天井か折り状各天井であるところがここでは外人内人ともに山形天井になっており神社本殿の天井としては実に珍しいものです本殿内外の国際式や金箔を施した装飾金具は目が覚めるばかりに鮮やかで円柱の一つ一つに描かれた金蘭巻文様が柱によってそれぞれに異なっています図柄はめでたいとされるのし模様や宝尽くしの模様に特色があります。
御朱印受付所こちらの御朱印受付所で御朱印を排除できますこちらが清水寺の御朱印です御朱印とは神社や寺院において参拝者に向けて応印される印象陰影のことです釈迦堂清水寺の釈迦堂は昭和41年1966年6月11日に国の重要文化財に指定されました釈迦堂は江戸時代前期の寛永8年1631年に再建されその後昭和47年1972年の集中豪雨によって倒壊し昭和50年1975年に旧材を使って復元されました釈迦堂は趣味団に釈迦三尊、釈迦如来像、普賢菩薩像、文殊菩薩像を安置しています。一般的に釈迦堂は、釈迦如来像を本尊とする建物です阿弥陀堂、江戸時代初期の1631年の再建、浄土宗の開祖、法然上人が、日本で最初に、上行念仏道場とした場所であることから、法然上人、25霊場、第13番札所として、多くの参拝者が訪れます。本尊は、阿弥陀如来、入れ物屋造り、三河原武器の建築様式です。国の重要文化財に指定されています。清水寺の奥の院、奥の院、奥の千寿堂は、昭和41年、1966年6月11日に、国の重要文化財に指定されました。奥の院には、国際式文様があり、解散、行営工事と、会期、延鎮商人の草案跡とも言われています。平安中期に創建されたと伝えられ、本堂を模倣して舞台作りとし、ご本尊に三面千手観音座像、脇地に地蔵菩薩と毘沙門天、剣族の二十八武衆と、風神、雷神を祀っています。奥の院は、江戸時代前期の寛永十年、1633年に再建され、なお奥の院は、日和田武器の寄せ胸作りで、奥の院は、本堂と同様に掛け作りです。清水寺の本堂。本堂の前面に張り出すように広がる舞台は、清水寺に数ある建造物の中でも、最も有名な建造物です。京都の街を眼下にする眺めは見事で、その美しい景色は、古くから人々を魅了しました。410枚余りものヒノキ板が貼られた床面積は、約190平方メートル。崖下の礎石からは約13メートルの高さがあり、4階建てのビルに相当する高さです。日本では晴れの場所に登場することをヒノキ舞台を踏むという表現をします。
、清水寺の檜の舞台がこの言葉の語源となったかは、明らかではありませんが、実際にこの舞台は特別な法へなどの際に、観音様に芸能を奉納するための場所です。の滝清水寺は法紀9年778年に奈良幸福寺の僧で小島寺で修行していた遠鎮商人謙信が木津川の北流に聖戦を求めていけという霊夢により音羽の滝がある音羽山に草案を結んだことが起源です音羽の滝は清水の舞台から見下ろせる場所にあり清水寺がある音羽山の山中から湧いています清水寺が、後期9年、778年に創建されてから1200年以上、一度も枯れたことがなく、一年を通して、ほぼ一定量の水が、コンコンと湧き続け、音羽の滝の水はかつて菩薩様の孤独水、心身を清める、黄金水、長寿の延命水とも言われています。音羽の滝は、清水寺の名称の由来になっていて、音羽の滝から湧き出る水が清らかな清水だったことに由来しています。清水の舞台の語源。日本には清水の舞台から飛び降りるということわざがあります。切り立った断崖に張り出している。清水寺本堂の舞台から飛び降りるほどの覚悟で物事を実行する決意を表した言葉です清水寺の舞台が古くから高層建築物の代名詞として日本国中に普及していたことが伺えますこれは清水寺が観音霊場として庶民から厚く信仰され親しまれていたため清水の舞台は今も昔も知らぬ人のいない名所なのですご視聴ありがとうございました。いかがでしたかこれからも人気の観光地やあまり知られていない場所など実際に旅をしたような動画を配信してまいります。よろしければ高評価、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。それではまた次回会いましょう。